So, I am Syed Mohammad Aziz. I am currently undergoing training for Deputy Superintendent of Police in AP Police Academy, as you all guys know about me. Earlier also we have uh, met. Is my voice clear, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, let us quickly start the session. Uh, so, this session is about essay writing. Uh, what all we are going to discuss in this session, it is very, very helpful for all the aspirants who are prepare, preparing for Gupan, as well as for UPSC. Remember okay. this thing, this is not uh, exclusively for Gupan, but it is also for UPSC. So you, you can take a notebook or a, any white paper and you can write down the information which I give you, uh, you know, on that white paper. So I'll be sharing a white screen so that uh, you guys can note down what I'm uh, telling you. And I'll be turning off the video because if I share the white screen, I have to, you know, the video won't be visible. Is that okay for you? Yes, sir. Okay. Uh, fine then. Yeah. So let us quickly start our session. Uh, see here. First of all, we have to look at this, uh, you know, Part called as essay. So essay writing. So my handwriting is not uh, proper on the screen. So you please adjust. But uh, I'll be dictating the terms also. You can uh, note down them in your book. Uh, and That's please it. remember, this is uh, very uh, valuable information because Chudandi Elante, Chalamandi aspirants exam rastaru. Okay, I'll also use Telugu. Uh, exam rastaru. But point in tente, while exam rasi, while yella clear, clear ayar and while good televan. Yedo rasamo clear ayam one and a point of cut down. Since I'm a faculty, Ninuka faculty, five years ago work just now. So, Nino actually in tente, I've researched uh, what are the things that uh, are to be presented in the exam, how you should present the essay. So, after doing some, you know, uh, background work, I presented that thing in the exam. And that worked out. And that is why I'm confidently telling if you follow this method, tips, okay, if you follow these tips, uh, you, I'm sure that you will be getting very good marks in essay writing, especially essay writing. Okay. Earlier yes, I told uh, some tips about answer writing. Uh, this is uh, regarding essay writing. So it is completely uh, different as far as I consider. Uh, so don't merge it with the answer writing part. Okay, fine. So what I want to tell you is, First of all, what is the meaning of this word essay? So you get essay in group one exam and also in the UPSC exam, both the exams. Okay. So basically, uh, essay is simply description of description about a topic, description of something or descrip description of a topic. Okay. A topic or an issue or any event. You describe that particular event, you put your arguments, okay? That is simply called as essay. Okay, now let us quickly go to the next part. This is uh, the textbook definition. Uh, you need not to worry more about this definition. Ante, yendu definition Japano ante? Simple. Uh, asal, essay yendu pichadu anadi manak tells in dollar number. Description of the topic, okay? Uh, why UPSA or Gupan is asking uh, about? Uh, uh, I mean, why it is asking you to describe about a topic, okay? Uh, it is simple. To know your point of view. P-O-V. Point of view. Point of view ante ente. Chodandi. Meru group one exam rasna, UPSC rasna kuda. You will become an officer, right? Oka officer, oka, you know, uh, oka officer ki oka subordinate ki ante oka normal uh, punches a uh, employee ki okay government service special ga. there is a lot of difference so officer ki employee ki difference ain't ante officer should have a lot of you know uh, values ethical values he should have a broad view about any topic he should have a holistic view okay so ee e points anni undal anamata ee ila four ante ee ila 360 direction lo aalochinche galige Athane oka officer ki eligible and mud. Okay. Athane government sector low select chessy, you know, akada higher position look at the he can do justice for a particular uh, you know post. 
ఓకే దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ దిస్టే సరే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తెలుసుకోవాలి ఎలా తెలుసుకుంటారు అంటే సింపుల్ గా మీకు కొన్ని టాపిక్స్ ఇస్తారు ఓకే ఫస్ట్ టాపిక్ లెటర్ సే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఓకే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడు హీ విల్ టెల్ యూ సమ్ హీ విల్ గివ్ యూ సమ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఇస్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ దెన్ చైల్డ్ లేబర్ ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ సమ్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ దెన్ థర్డ్ వన్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ యూనో you can say uh, unemployment okay unemployment so these kind of topics will give so you should put your point of view in front of the examiner in malli i am repeating again point of view is very very important holistic 360 degree point of view okay how will you put your point of view okay how next question is how how will you put your point of view so all of you uh, those who have joined uh, Uh, you know just a minute yeah those who have joined uh, uh, just now i want to tell them that we are di- we were discussing about essay in the essay i told you what is the meaning of the essay then i told you why they are giving you or why they are asking you to write an essay it is because they want to test your point of view they want to check your point of view okay and then uh, how will you present your point of view okay this is the third question point how will you present your point of view chudandi ide start starting point ee point manam artham chesukunte essay anedi correct direction lo velthundi okay chudandi point of view is of can be or can, can be given in two ways or two branches are there to give you a point of view what are the two branches first is grammatical branch grammatical branch i am writing here gram grammatical grammar okay english english grammar ani gurtu pettukondi ee point edaithe undo telugu essay rasina kuda evarana telugu lo aase valam taru kada vaallaku kuda applicable ledu okay ela applicable ledu nenu cheptanu second part is the content okay first is grammatical second is content ee rendu unte mee point of view anedi correct ga velthundi examiner okay అసలు ఏంటి గ్రామటికల్ పార్ట్ అంటే అందరూ ఐ థింక్ యూనో స్కూల్లో ఒకనొకప్పుడు ఎస్ఏ గురించి యూనో ఎస్ఏ కాంపిటీషన్ అని ఒక కాంపిటీషన్ పెట్టేవాళ్ళు ఐడియా ఉంటుంది అందరికి చాలా మంది అందులో పార్టిసిపేట్ కూడా చేసి ఉంటారు యాజ్ ఫార్ ఆస్ ఐ నో ఎస్ఏ కాంపిటీషన్ లో ఓకే మెయిన్ గా చూసేది ఏంటి అంటే గ్రామటికల్లీ అతను కరెక్ట్ రాసాడా లేదా ఓకే ఎందుకు గ్రామటికల్లీ అతను కరెక్ట్ రాసాడా లేదా అంటే ఈ ఇందాక చూపించాను కదా జస్ట్ మినిట్ ఓకే ఈ ఈ స్లైడ్ లో ఇక్కడ చూడండి ఒకటి గ్రామటికల్ పార్ట్ ఉంది ఇంకోటి కంటెంట్ పార్ట్ ఉంది ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కంఫర్టబుల్ విత్ తెలుగు తెలుగు కంఫర్టబుల్ ఎస్ సర్ ఎస్ సర్ ఓకే 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 ఫైన్ ఫైన్ సి గ్రామటికల్ ఎందుకు చెప్పాను అంటే సి Yeah, where were we? Uh, okay, grammatical content part. Grammatical means, the grammatical part has 30 percent marks. 30 percent of your essay carries, I mean, 30 percent of your marks for your essay goes to grammatical part. Remaining 70 percent is for content. Okay? What is the meaning of grammatical? You remember, I told you uh, earlier in the answer writing classes that you have to draw a diagram diagrams to every answer i hope all of you remember diagrams to every answer okay ee diagrams part okay i told you also to draw the maps okay i also told you to draw the flow charts okay not not only me every you know person who has cleared this exam who has cleared the psc exam they would tell you the same thing that try to mention diagrams maps flow charts as much as possible right ఇది ఆన్సర్ రైటింగ్ లో రాస్తాను కానీ ఎస్ఏలో ఈ థింగ్స్ ఏవి ఉండకూడదు దట్ ఈస్ గ్రామటికల్ ఐ మీన్ గ్రామటికలీ యువర్ ఎస్ఏ షుడ్ బి కరెక్ట్ ఓకే లైక్ యూ రిమెంబర్ అడ్వర్బ్స్ అబ్జెక్టివ్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇలాంటి థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ పార్ట్ లో ఓకే అలాంటి థింగ్స్ ఎవరైతే ఉంటాయో ఎస్ఏలో ఈ డైగ్రామ్స్ అనేవి ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయకూడదు రిమెంబర్ నెవర్ ఎవర్ డ్రా ఎ డైగ్రామ్ ఇన్ ద ఎస్ఏ నెవర్ ఎవర్ డ్రా ఎ మ్యాప్ ఇన్ ద ఎస్ఏ మ్యాప్ షుడ్ నెవర్ బి డ్రాన్ ఎస్ఏ డిమాండ్ చేసినా కూడా యూ షుడ్ నెవర్ డ్రా నెవర్ డ్రా ఫ్లో చార్ట్ 
ఓకే నెవర్ డ్రా ఎనీ పై చార్ట్స్ ఇలాంటి పై చార్ట్స్ ఎప్పుడు డ్రా చేయకండి ఓకే ఇవన్నీ మీరు డ్రా చేయలేదు అనుకోండి ఇవన్నీ మీరు ఎక్కడ యూనో మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి మీ ఎస్ఏ గ్రామటికలీ కరెక్ట్ అని అర్థం అది పాయింట్ అనమాట ఓకే గ్రామటికల్ కి సో ఎందుకు డ్రా చేయకూడదు సార్ అంటే ఎస్ఏ ఈస్ సింప్లీ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎ టాపిక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ సింప్లీ డిస్క్రైబింగ్ హౌ వాస్ ద టాపిక్ ఐ మీన్ హౌ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ హౌ హ్యాస్ ఇట్ హ్యాపన్ వాట్ కెన్ బీ డన్ బట్ యూ నాట్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూనో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఫ్లో ఓకే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఫ్లో ఇక్కడ ఫ్లో సో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ వెన్ యూఆర్ టెల్లింగ్ Uh, you know uh, telling about an event in a flow you should not have any kind of diagrams why there should be no diagrams because diagrams will actually hinder the flow diagrams will actually stop the examiner and uh, stop the reader reader ante evarithe message chautunaro athan anamata reader diagrams will stop the reader and it will divert the attention of the reader on to the diagram but that should not happen it should be like your attention should be on the flow ఓకే చిన్నప్పుడు మన నానమ్మ వాళ్ళు అమ్మమ్మ వాళ్ళు కథలు చెప్పేవాళ్ళు గుర్తున్నా ఒక ఫ్లో లో కథ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఒక రాజు ఉంటాడు అతనికి ఏడుగురు యూనో పిల్లలు ఉంటారు ఇలా అలా చెప్తూ చెప్తూ మధ్యలో నానమ్మ యూనో డయాగ్రామ్ వేసి చూపించడం ఇలా చేశారనుకోండి మనకు ఎలా ఉంటుంది విల్ ఫీల్ యూనో వెరీ వాట్ యు సే ఇదేంటి డయాగ్రామ్ ఏంటి మధ్యలో అన్న ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది సో ఆ ఫ్లో అనేది ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ నెవర్ డ్రా డయాగ్రామ్స్ you should uh, never draw any kind of flow charts you should never draw any kind of maps so remember these three points and if you are not doing these three things your essay is actually on on a correct path it is grammatically correct ante meku 30% marks vache sai ani ardam ante out of 50 marks okay say 50 marks kada group 1 lo out of 50 marks you are going to score almost 10 to 15 marks very easily 10 to 15 marks meku evaru cut cheyaleru ledu nenu oka diagram map esanu ఓకే ఎస్ఏ మొత్తం బాగా రాసాను ఒక మ్యాప్ వేసాను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ యాక్చువల్లీ లూజ్ యునో త్రీ ఫోర్ మార్క్స్ త్రీ ఫోర్ మార్క్స్ వెరీ యునో ఇట్స్ ఎ బ్లండర్ మిస్టేక్ పక్కన వాళ్ళు కంటెంట్ మీ కంటెంట్ సేమ్ ఉన్నా కూడా మీ మ్యాప్ వేయడం వల్ల మీకు ఒక టూ త్రీ మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా డిడక్ట్ చేస్తారన్నమాట సో ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాప్స్ అనేవి ఎప్పుడు వేయకూడదు ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ ద గ్రామటికల్ పార్ట్ ఇంకా గ్రామాలు చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ సమ్మరి ఫస్ట్ గ్రామటికల్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం డయాగ్రామ్స్ మ్యాప్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ ఇవి ఎప్పుడు యూ షుడ్ నెవర్ డ్రా దీస్ త్రీ థింగ్స్ యూ షుడ్ నెవర్ టచ్ దీస్ థింగ్స్ సెకండ్ పాయింట్ ఓకే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ మెన్షన్ సారీ okay you should always mention this in it you should always mention connecting words i am writing here connecting words what are these connecting words for example nenu oka story cheptunnanu meeku okay story cheptu cheptu suddenly nenu story nunchi divert ayipoyi edo vere topic cheppesan ఓకే మళ్ళీ స్టోరీ చెప్పాను ఓకే అప్పుడు యూనో వాట్ వుడ్ యూ థింక్ యూ వుడ్ థింక్ దాట్ ఏంటి సార్ యూనో ఏదో చెప్తూ ఏదో చెప్పాడు మధ్యలో మాకు వీఆర్ నాట్ ఎబుల్ టు లింక్ బిట్వీన్ స్టోరీ అండ్ దట్ థింగ్ ఒక స్టోరీ చెప్తున్నాను ఇంకో ఈవెంట్ చెప్పాను మధ్యలో ఓకే ఈ స్టోరీకి ఈ ఈవెంట్ కి లింక్ అనేది మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోయాము సో వీటికి ఏంటి లింక్ ఎందుకు చెప్పాడు సార్ ఈ ఈవెంట్ అన్నది మీకు అర్థం కాదని అదే పాయింట్ నేను అదే ఈవెంట్ నేను ఒక ఒక ఈ ఫార్మాట్ లో చెప్పాను అనుకోండి ఈ స్టోరీ చెప్తూ చెప్తూ ఒక బ్రేక్ ఇచ్చి నేను ఏమని అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఈవెంట్ చెప్తున్నాను అని ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి మీకు ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ ఇస్ ద ఈవెంట్ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి హెన్స్ హెన్స్ from the above event hence from the above event ante ee above event valla mana story lo ee relevance undi ani nenu cheppan anamata so ee event valla ante i am using this word hence from the above event the uh, you know the story has got this kind of relevance 
అన్నది ఒక వర్డ్ అన్న ఒక ఒక వర్డ్ యాడ్ చేశాను సో ఇది ఆ వర్డ్ హెన్స్ ఫ్రమ్ ద బో దిస్ వర్డ్ ఈస్ కాల్ యాజ్ కనెక్టింగ్ వర్డ్ ఓకే వై ఐఎమ్ యూజింగ్ కనెక్టింగ్ వర్డ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ కనెక్టింగ్ వర్డ్ టు కనెక్ట్ ద పారాగ్రాఫ్స్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ రైట్ అబౌట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఓకే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా స్టేటస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా సో వాట్ విల్ యూ టెల్ యూ విల్ టెల్ దట్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద గౌతమి పుత్ర శాంతకర్ణి ద దిస్ వాజ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఓకే దిస్ అండ్ దిస్ దెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ యూ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఇన్ మెడైవల్ ఇండియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ so you will not directly say okay uh, you, know, you will not directly end the ancient part ante suddenly okay next uh, in the medieval india this is the condition of the woman ela start cheyaru anamata meer ela start chestaru ela end chestaru ela start chestaru ante chudandi in the ancient india i am simply dictating the paragraph first paragraph in the ancient india the status of the woman uh in gautama putra uh, sorry in uh, Shat- shatavana spread was uh, very high okay they were treated with the utmost respect full stop okay and uh, they were given highest uh, degree of uh, post okay this is how i end the first paragraph in the second paragraph what i will write is second paragraph having seen see this having seen the status of the woman having seen the status of the woman in ancient india now let us see the status of the woman in medieval india so this word having seen is a connecting word a connecting word epudaithe manam rastamo oka paragraph ki inko paragraph ki oka link erpadutundi that link is very important you cannot directly jump to the second paragraph without giving any you know uh, uh, what we say blindly you cannot jump ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ రాస్తే సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ని దానికి లింక్ చేయాలి ఎలా లింక్ చేస్తామంటే హ్యావింగ్ సీన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఇన్ ద ఇన్షియన్ పీరియడ్ ఎస్ నో లెటర్స్ సి వాట్ ఈస్ ద కేస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావింగ్ సీన్ ద కండిషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ నో లెటర్స్ సి వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఇన్ ఇండియా ఐఎమ్ గివింగ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హ్యావింగ్ సీన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద వరల్డ్ నో లెటర్స్ సి ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఇలా చాలా కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఓకే ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ దోస్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ లిస్ట్ టు యూ ఈ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ మనం ఇప్పుడు నావెల్స్ అయితే మనకు ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నావెల్స్ లో పారాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ లో ఈ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే యాజ్ మెనీ యాజ్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద నావెల్స్ ఆర్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద యూ నో ఇంటర్నెట్ న్యూస్ పేపర్స్ ఓకే వాట్ ఎవర్ యూ రీడ్ ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ or telugu content so uh, ee connecting words anave chaala important so adi kuda grammatically uh, correct oka 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 grammatical correct oka essay grammatically ga correct undadaniki manaku help chestundi so is ka chudandi first i told you don't do not use diagrams maps flow charts second is use connecting words these two things right if you are doing these two things Uh, then your essay is grammatically well established it is very very correct it is on the right path okay now let us see the content you you guys have any doubt in this use ball point pen either black or blue uh, try to avoid ink pen because ink pens will spoil the paper uh, if there is some water drops okay or if there is some sweat drops when the person is correcting the paper uh, try to use ball pen or blue pen underlining ekkada cheyakandi essay lo don't underline meer novel chadave tappudu do you find any underlines underlines ekkada chustara meer novel chadave tappudu chudaru kada so oka novel anedi ela aithe untundo mi essay alage undali okay any doubts still now so avinash is uh, having some doubt yeah i mean yes, avinash go yeah, ahead yes sir actually i have two doubts uh, yeah. first of these uh, you you talked about connecting words okay so 
in the yeah. end of the first pair itself uh, we need to use the connecting words like uh, as you said having seen the ancient uh, uh, history time pe women uh, empowerment and everything then we start hmm. the second pair or we should use that line in the second pair starting line did you get my should be it used uh, i got your doubts is connecting words should be used uh, in the second paragraph in the starting of the second paragraph okay. first paragraph is completed now okay. while starting the second paragraph ipudu etla ante oka train oka box undi idu oka train coach okay ee train coach lo end lo second coach connect chestunnam so akkada start ikkada starting lo use cheyali connecting word and uh, one more doubt sir uh, okay. you talked about uh, not to mm. underline anything so is it goes same with the other uh, gs papers as they have explicitly mentioned in the instructions uh, of question papers right so we do need to follow them in uh, letter yeah, or yeah. we can underline if we want to if we feel ex- extremely necessary at some places just to get uh, some extra marks uh, by uh, highlighting the importance of such things uh see basically as far as uh, th- this doubt came up earlier also uh, children chala uh, some many people are asking whether we can underline the words or not two things are possible first is some toppers have underlined the words some toppers have not underlined i have not underlined any kind of uh, answer a word a the underline cheyaledu i have strictly followed the instructions given in the uh, given by the apps now some they got uh, you know good marks they have cleared the exam but my point is they have got good marks but somewhere or the other there might be some kind of reduction oka minus 3 marks vallaku vachindochu oka vala vallu underline cheyakapoyinte inka manchi marks vachevu okay since i have not underlined i will say go with the instruction follow the instructions very very strictly because this is the very crucial exam malli malli manam attempt cheyalem kabatti means if it is stay put clear cheyali man ala undali kabatti you better not to underline the things and underline the statements given in the you know written by you okay sir that's all thank you sir okay mm. any other doubt from any other students okay there is a, a doubt by vijay can we write in point form while list, listing something okay this is a very good point i forgot to mention i told you to write not to write diagrams not to draw the maps not to draw the flow charts second thing i mentioned is not to draw no use connecting words third point i have to mention is never ever use point format in the essay points should never be used ante first point second point third point fourth point ila eppudu raayakandi ila raasare unte you can blindly imagine that you got zero marks okay if somebody has got still good marks even after writing the points okay it is not because of the points they have written uh, you know they they may uh, they have got the marks it is because of the content they have written okay and grammatically they will they have, they have lost many marks okay so never write points always write paragraphs because a, a description is always given in the form of a para okay so use paragraphs per page there should be two paras two paragraphs per page if your handwriting is very very small you can use three paragraphs also but my suggestion is go for two paragraphs okay so uh, that is one thing you have to remember okay how many pages per essay will make an essay ideal uh, what about gs papers gs papers lo you can use points gs lo meeru uh, జీ జనరల్ స్టడీస్ ఆన్సర్ అది ఆన్సర్ కదా ఎస్ఏ వేరు ఆన్సర్ వేరు సో అక్కడ పాయింట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎన్ని ఎన్ని వర్డ్స్ ఆర్ ఎన్ని పేజెస్ రాస్తే ఒక ఆన్సర్ ఒక ఎస్ఏ అవుతుంది దిస్ ఇస్ ఏ డౌట్ సి దేర్ ఆర్ త్రీ ఎస్ఏస్ వన్ ఎస్ఏ విల్ క్యారీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకే రఫ్లీ ఫర్ ఈచ్ ఎస్ఏ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సిక్స్ పేజెస్ అంటే వన్ సైడ్ కాదు వన్ పేజ్ ఓకే సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ సైడ్స్ రాస్తారు రఫ్లీ వెదర్ యు ఆర్ రైటింగ్ యునో లార్జర్ ఫాంట్ స్మాలర్ ఫాంట్ ఎలాంటి ఫాంట్ రాసినా సిక్స్ పేజెస్ ఇస్ మినిమం 
if you don't write six pages you are writing uh, a lesser content than what is required ela six pages cheptunnaru sir ante ikkada chudandi generally mana upsc lo em chestam ante 10 marks ki 150 words are i am ani adugutam okay 10 marks 150 words right 150 words ante generally how much is 150 words one and a half page one page i mean one side and another side is half right so if you go with this calculation 10 marks here we have 50 right so you can multiply this 150 into 5 okay so 750 words will be you get you know uh, the the requirement of one essay 750 words or you can say 800 words okay 800 words and uh, around six to seven pages sorry okay six pages is minimum uh, i wrote uh, i think eight pages for the first essay eight pages in the first essay because first essay is uh, having uh, you know we have fresh minds so eight pages are the second essay six pages asana. third essay five five to six pages asana. five and a half pages Okay, and I lost, uh, uh, you know, marks in essay in the first attempt, that is in 2017 mains exam. But in the second, I mean, recent exam, in the group one exam, I got very good marks that I can assure in the essay because uh, I wrote a very grammatically correct and content wise also, it was very uh, good. Uh, I've written some mock essays also, I'll show you my mock essays. Okay, can we roughly write down flow of essay somewhere in the paper you can write down flow of essay in, in the paper uh, but but try to you know uh, shorten it uh, don't write each and every point just write starting first paragraph lo aim rayali second paragraph lo aim rayali third paragraph lo aim rayali ila you can briefly write down yeah that's a good thing please share gs mock papers also Okay, uh, Mahindra, I'll share uh, GS mock papers. Any other doubt in the grammatical part? Sir, content gurinchi doubt at Gacha, sir. Pudu let the next uh, content. Uh, content in Chapthan, okay. 15 minutes of content complete Chestano, Tarata, you can ask doubts. Sure, sir. Okay. Okay. So we have completed the first part that is grammatical. Don't make grammatical mistakes because grammatically, uh, if you are scoring well, content-wise, there can be some exemptions because content is not constant, but grammar grammar is constant. Content and person to person change. Okay? Nino ka content rasta. Na level ki nina na content rasta. Miro ka content rayach. Okay? Inko person, inko content rayach. If you put three contents and every correct time. Okay? Kani, grammar matram, it is universally constant. That means you go to uh, UK, okay? You go to USA, India, you go anywhere, grammar is constant. If you don't write grammatically correct essay, you are going to lose marks, okay? If uh, you go to UK and you find some person, you know, writing an essay, if he, his grammar is wrong, then he will lose marks, okay? Are, are the difference in there? Sorry. Content lo aim rayali. Basically, content lo manakum only two parts in there. Structure good and you know, presentation. Structure presentation of you know presentation of the content is uh, presentation. Structure means how you are presenting that, uh, how you are organizing that. Okay. First of all, here the structure includes the same structure as what you saw in the answer. General studies lo alanti structure ke choose tamo alanti structure unte ni kuncham broad unte ni structure. Chudandi. First or just the introduction unte ni body conclusion. Okay, this is the basic structure. This structure lo mere content ela pertunaru anna the presentation. Ante ela organize chestunaru a content ni anna the presentation. Okay, presentation. Sorry. Ipur it three lo ela organize chale content anna the I'll tell you. See, first of all introduction. For example, there is an essay on women empowerment. Women empowerment or let us say there is an essay on health let us take a different topic health i am writing here health health is wealth ani oka statement ichadu simple 
ఇప్పుడు హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆర్ ఐ సింప్లీ సే హెల్త్ హెల్త్ అని ఒక వర్డ్ ఇచ్చాను అంతే దానిపైన ఎస్ఏ రాయమని అడిగాను ఇప్పుడు హెల్త్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క లాగా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తానంటే హెల్త్ అంటే ఐ కన్సిడర్ హెల్త్ ఆఫ్ ఎ చిల్ చైల్డ్ చిల్డ్రన్స్ హెల్త్ సో ఐ విల్ రైట్ మై ఎంటైర్ ఎస్ఏ దట్ ఇస్ ఇంట్రొడక్షన్ బాడీ కంక్లూజన్ ఆన్ ద చిల్డ్రన్స్ హెల్త్ ఓన్లీ ఓకే అండ్ అదర్ పర్సన్ ఇస్ దేర్ ఓకే లెట్ ఎస్ ఏ అవినాష్ అవినాష్ ఏం చేస్తారు హీ రోట్ అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ హెల్త్ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్ ఓకే ఫైన్ I wrote a essay on health of a children, health of a child, and Avinash wrote a essay on health of a woman. Then some other, uh, you know, person, uh, let us say uh, Mahindra, okay? He wrote a essay on health of animals, okay? Health of animals. Now tell me who is correct. I told you, first person wrote health of a children, woman, health of animal. okay who is correct among three one two three which is correct no one sir all of them are correct all of them are correct it is your interpretation examiner left the interpretation up to you okay me system meer ela interpret chesina content naaku you know than suitable content ivandi kaani structure correct format lo petti ivandi grammatical ga correct ivandi appo nenu meeku Uh, now let us see uh, what, what should be the you know uh, right way of writing this as health okay in the introduction introduction what can be written in the introduction ikkada point wise rastanu okay meer note down cheskondi introduction lo first thing and enti ante try to write a you know story real story i am writing here real story okay don't directly jump into the concept of the health but try to bring try to create interest for the examiner to read your essay ante mi essay chadalanuko oka interest create cheyali anamata appudu em cheyali meeru ante oka real story raayali okay appudu real story raaste em avutundi examiner aa real story ekkado oka oka anapudu chadivintadu or vini untadu కాబట్టి ఆ రియల్ స్టోరీ మీరు ఇక్కడ రాస్తే దెర్ విల్ బి యు నో ఇట్ విల్ బి క్యాచ్ అనమాట అంటే యు ఆర్ అట్రాక్టింగ్ ద ఎగ్జామినర్ టు రీడ్ యువర్ ఎస్ఏ యు ఆర్ కంపెలింగ్ ద ఎగ్జామినర్ టు రీడ్ యువర్ ఎస్ఏ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ తో చదవడానికి ఒక యూనో కంపల్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మీరు ఓకే దాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్ టు రిమెంబర్ రియల్ స్టోరీ ఓకే అండ్ దట్ రియల్ స్టోరీ షుడ్ బి లైఫ్ సేవింగ్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి లింక్డ్ విత్ ద లైఫ్ 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 అంటే ఏంటి సేవింగ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఓకే దట్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ ద లైఫ్ పార్ట్ అనమాట అంటే ఒక ప్రాణం ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని కాపాడేలాగా ఓకే బ్లడ్ డొనేషన్ లాగా ఆర్ ఒక చావు బతుకులు ఉండే ఒక పర్సన్ ని కాపాడేలాగా అలాంటి ఒక స్టోరీ ఎస్ఏకి లింక్ ఉన్న స్టోరీ అంటే ఎస్ఏకి క్లోజ్ ఉన్న స్టోరీ ఆ స్టార్టింగ్ లో మనం రాయొచ్చు ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఇంట్రొడక్షన్ లో రాయొచ్చు ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను హెల్త్ కి ఓకే సిఆర్ వాట్ ఐ రోట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ చూడండి హెల్త్ పైన ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే నేను ఏం రాసాను అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ పారాగ్రాఫ్ వాస్ దెర్ వాజ్ అ ఉమెన్ ఇన్ బెంగాల్ ఓకే ఐ డెంట్ మెన్షన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ దిస్ ఇస్ ద్రియేషన్ దిస్ ఇస్ లైక్ క్రియేషన్ క్రియేటింగ్ ఎ సస్పెన్స్ ఇన్ ద స్టోరీ దట్ ఉమెన్ ఓకే వన్ డే వాస్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ఎ రోడ్ okay and she noticed a person lying on the floor okay i mean lying on the road in fact who was suffering from leprosy suffering from leprosy a woman in west bengal or bengal basically somewhere in 1910 somewhere in 1920s was traveling on a road and she found a person suffering from leprosy okay lying on the road his condition was very you know critical the condition of the person was very critical he was in you know he was fighting for his life and death i mean he was fighting for his life okay now uh this woman went to the person and noticed that he was actually uh, in need of water 
and he was also in need of food she was having no money and she was having no uh, food or water with her so she went to a nearby shop and she asked for some food and water oka shop ke liye food kosam water kosam adigindi okay the shop owner declined her request and asked her to leave the place but the woman insisted and the woman constantly kept asking for food and water shop owner finally fed up and split on the face of the woman ante aa woman face paina umminchadu anamata okay so ikka nunchi velli po siggu leda ani cheppi umminchadu aa face aa woman face paina that woman okay after uh, you know facing that situation told a statement okay you gave me spit okay naaku umichav give something to this particular uh, person the person who is suffering from leprosy so uh, ante you, you gave me this uh, you know this insult you at least give something to that particular person so by listening to those words the shop owner you know uh, felt uh, re- regret he, he regretted uh, for his things and he went inside and bought some water and food and he gave it to the woman the woman name of the woman was uh, you know mother teresa this is the uh, first paragraph which i wrote okay uh, this is the first paragraph which i wrote regarding the health so ee paragraph rasin tarvata nen em rasa ante next statement from the above uh, story okay that is a connecting word from the above story okay we saw how important is a uh, life to a person uh, you know this story also reveals the importance or value of life uh, to an individual uh, another you know conclusion ichcha anamata dan tarvata i started my uh, essay so this is what we call as introduction whatever i wrote is introduction an introduction linked with the life of a person now when you write such introductions which is a real story which is actually uh, you know connecting with the life which has happened in the history then you will get good marks okay idi nenu okkade cheppatledu chaala mandi toppers ilage rasaru and chaala mandi upsc toppers kuda ide chepparu so i wrote the same thing in the exam right so this is the first point you have to understand write a story uh, in the first uh, introduction part and that story should be closely linked with the life of an individual right so this is the first thing now second thing is write any statistics that means any data start your essay with a data okay same statement i mean same essay health so about 30% of the uh, people in india have are not able to get the primary health care facilities okay in rural areas we don't have minimum hospitals okay the statistics uh, doctor to patient ratio in india is very very less having seen the above uh, information now let us discuss the condition of health uh, in india uh, in a uh, in a uh, you know uh, in a further sequence okay so that is how you have to write the uh, introduction it is statistics means next third thing uh, what you can write is any uh, you know fictitious story fictitious story ante oka fictional story anamata fiction ante enti you can write about a person called as ram there was a person called as ram ram uh, was actually you know a healthy person uh, one day uh, you know he realized that he was suffering from cancer okay then uh, he started doing uh, this kind of physical activities and then he started taking medic- medications then uh, after some days he uh, you know overcame the difficulties and he became a healthy person something like this fiction story which is not real where you are introducing imaginary characters idi kuda introduction lo meeru raayachanu having seen the situation of ram in the above paragraph now let us discuss the importance of the health uh, you know for an individual అన్నది మీరు నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తారు అనమాట ఓకే సో ఈ ఏదైతే 
రియల్ స్టోరీ స్టాటిస్టిక్స్ ఫిక్షన్ ఈ త్రీ చెప్పాను ఇది ఆర్డర్ అనమాట అంటే మీరు రియల్ స్టోరీ రాస్తే ఎక్కువ మంత్స్ వస్తాయి స్టాటిస్టిక్స్ రాస్తే కాస్త తక్కువ రావచ్చు ఫిక్షన్ రాస్తే ఇంకా కాస్త తక్కువ రావచ్చు మార్క్స్ సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓకే ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఓకే వాట్ విల్ యూ రైట్ ఇన్ ద సెకండ్ పారాలిస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ జస్ట్ అ మినిట్ okay what you have written in the second paragraph is this is the first paragraph introduction second paragraph you have to write abstract what is abstract ee kotta word ekkada nunchi vachindi ee kotta word meaning enti abstract ante em ledhu it is a summary of what you are going to talk in the essay ee abstract raadam compulsory na sir ante compulsory em kaadu raaste manchidi ఎందుకంటే మళ్ళీ గ్రామటికల్ థింగ్స్ ఇది గ్రామటికల్లీ ప్రతి ఎస్ఏలో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ రాయకుండా యూ మైట్ నాట్ లూజ్ మార్క్స్ బికాస్ మీరు తెలియకుండానే అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు ఎస్ఏలో కానీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నాను అనమాట అబ్స్ట్రాక్ట్ రాయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఏం రాసాము అంటే యూనో అబౌట్ ఏ స్టోరీ రియల్ స్టోరీ రాసాము సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో ఏం రాస్తాము అంటే in this essay i am starting like this abstract in this essay ikkada asana heading abstract meer oka vela raayali ante just ee uh, you know abstract ne oka format raaskondi ee book lo meer eppudaina essay raaste ee ide part mention cheyandi in this essay in this essay we are going to discuss we are going to discuss we are going to discuss dash 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 okay idi inne abstract antaru in this essay we are going to discuss about the positives and negatives of uh, you know uh, child labor uh, in this essay we are going to discuss about women empowerment the condition of the women in ancient india the condition of the women in medieval india and the current situation of the women and what can be done to increase the status of the women Uh, in the future in this essay we are going to discuss about the status of education in india how was it in uh, you know british time how is it now and what can be done in the uh, to, to the uh, uh, you know education sector to make it better in this essay we are going to discuss about the police system in india okay din ne abstract antam anamata i hope abstract is clear for everyone okay after introduction you have to write the abstract after abstract you have to basically start the uh, you know essay that is the body part okay so any doubts till now in the introduction i told you introduction in middle you have to write abstract then you have to start the body any doubt in the introduction sir meer intaka oka real story and uh, statistics and fiction ee moodu chepparu kada sir ee mooditlo weightage real story rasindaniki ekku untundan cheptunara lekapothe moodu raayamanu cheptunara moodu ante statistics kuda weightage ekku real story ki untundi real story close to life okay the real okay. story motivational kuda endochu anamata for example uh we take uh, uh pt usha okay uh, mm. pt usha was who oh, cool, came from rural background she was not having any facilities still she was able to succeed all the real story kani adi life ki close ga ledu adi oka motivational story anamata so huh. real life lo kuda chaala types of stories untayi andulo life ki sambandhinchindi chaala ekku weightage untundi okay sir personal uh, personal ga raste ekku interrelation untundi antaru అంటే ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ లో రియల్ స్టోరీ రాయడం అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సార్ రియల్ స్టోరీలో లైఫ్ కి సంబంధించింది అంటే ప్రాణం ఒక మంచిని బతికించడానికి ఒక మంచిని చావ బతుకులు ఉన్న మంచిని కాపాడడానికి అలాంటి స్టోరీస్ ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటాయి దాని తర్వాత మోటివేషనల్ స్టోరీస్ కాస్త బెటర్ అంటే ఫస్ట్ వెయిటేజ్ ఇస్ గివెన్ టు లైఫ్ దెన్ సెకండ్ వెయిటేజ్ ఇస్ గివెన్ టు మోటివేషనల్ third okay, weightage sir. is given to something like you know uh, ipudu upsc aspirant nadu 
uh, uh, rahul was a upsc aspirant he was not having any kind of financial uh, you know backup still he was able to study and he was able to clear the exam it is a real story but the individual is related to it so you know it it will carry somewhat less weight okay <laughs> life part okay sir okay. tarvata second second part vachesi manaku uh, statistics third part vachesi uh, fictional stories okay sir okay uh, there is another uh, uh, no doubt sir uh, 3s yeah, yeah. real life story raidam ante koncham adi kuda time taking process and లేదు లేదు దానికి ఏం చేయాలి అంటే దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది మీరు ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి మీరు ఇంట్రొడక్షన్ ఏదైతే రాస్తున్నారో ఇట్ షుడ్ బి ప్రీ ప్రిపేర్డ్ ఎగ్జామ్ లో వెళ్ళి మనం ప్రిపరేషన్ యూనో సడన్ గా గుర్తు రావాలి మన మైండ్ లో థాట్స్ రావాలంటే చాలా కష్టం ఈ ముందే యూనో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి ఎలా అంటే చూడండి మీకు ఒక బుక్ చూపిస్తాను నేను జస్ట్ టర్న్ ఆన్ ద వీడియో am i visible yes sir ah, yes sir okay see this is the book uh, which i uh, you know prepared ee book lo nenu stories ani rasa anamata quotations statistics stories real life stories ee book anta ade this time uh this is the book ముందే ప్రిపేర్డ్ అయ్యి వెళ్ళా అనమాట ఇది చూడండి రూల్డ్ బుక్ మళ్ళీ సో ఇది ఒక స్టోరీ ఓకే ఇది ఒక స్టోరీ ఇది ఒక స్టోరీ ఏం స్టోరీస్ అంటే చూడండి ఇది ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది ఇది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే నాకు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనే ఎస్సే ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఇదే రాస్తాను ఎందుకు ఇదే రాస్తాను అంటే బికాస్ దిస్ హాస్ గాట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ యూ కెన్ సే వెయిటేజ్ అలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దీనికి ఎలా కలెక్ట్ చేశాను ఇది అంటే టూ థింగ్స్ ఓకే ఒకటి న్యూస్ పేపర్స్ ఓకే బుక్స్ హిస్టరీ ఇది ఒక పార్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ టాపర్స్ ఆన్సర్స్ మీరు టాపర్ షీట్స్ అనలైజ్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఇయర్ టాపర్స్ వాళ్ళ షీట్స్ లో ఇలాంటి స్టోరీస్ మనకు కనిపిస్తాయి అది మనం గ్రాస్ చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ కూడా ఒక స్టోరీ ఉంది ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఇది ఇది నా గ్రూప్ అండ్ ప్రిపేర్ యూపీఎస్సీ గ్రూప్ అండ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ బుక్ నేను తయారు చేశాను ఇదంతా అదే బుక్ సో ఈ పేపర్స్ అన్ని అదే అనమాట రైట్ సో ఇందులో కొన్ని సాంగ్స్ కూడా రాసాను అనమాట సాంగ్స్ అంటే ఏంటి ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ఆ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ఎందుకు రాసాను అంటే ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ లో కొన్ని మోటివేషనల్ లైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సాంగ్ అని ఎగ్జామినర్ కి తెలియదు కదా కానీ మనకు తెలుసు కానీ అందులో కంటెంట్ ఉన్నది కదా అది ఇంపార్టెంట్ ఆ సాంగ్ అనేది ఐ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఇన్ ద సేమ్ వే తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఒక చిన్న అందరికీ తెలిసిందిది మేడి పండు చూడు మేలిమై ఉండు అది తెలుగు ఎస్ఏలో రాసా అనమాట ఓకే సో ఇది హిందీ హిందీ కూడా కలెక్ట్ చేశాను హిందీ కొటేషన్స్ హిందీ ఎస్ఎస్ ఫర్ హిందీ ఎస్ఏ ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హోంవర్క్ వితౌట్ డూయింగ్ యునో హోంవర్క్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ మీరు వేరే వాళ్ళ ఆన్సర్ షీట్స్ కలెక్ట్ చేసినా కూడా మీరు హోంవర్క్ చేయాల్సిందే హోంవర్క్ చేసి వెళ్తే మీకు ఎస్సే అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది లేదు అంటే అక్కడ ఎగ్జామ్ లో మనం యూనో బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ చేయాలి గుర్తురావు గుర్తురా టెన్షన్ లో గుర్తురావు యూనో టైం అయిపోతుంటుంది త్రీ అవర్స్ ఏ ఉంటుంది ఆ త్రీ అవర్స్ లో మనం ఏదో యూనో బాగా రాద్దామని వెళ్తాం కానీ అక్కడ ఆ త్రీ అవర్స్ ఇలా యూనో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో అయిపోతుంది త్రీ అవర్స్ రైట్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్ what about co quote quotation or caption sir okay just a minute shivasai is asking quotation raacha caption raacha annadu chudandi quotation caption raayachu adi oka narrow description avutundi kani raayach anamata but meer quotation raasin tarvata dani elaborate cheyali for example ikkada chudandi nenu quotation raasthanu health ane oka word ichadu just okay nenu em raasthanu first statement e nadu enti health is wealth okay సరే హెల్త్ తీసేద్దాం యూనో ఉమెన్ ఉమెన్ గురించి ఇచ్చాడు ఒక స్టేట్ ఒక ఎస్సే నేను ఏం రాస్తాను ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద వే ద ట్రీట్ ద ఉమెన్ దిస్ ఈస్ గివెన్ బై ఎం కే గాంధీ లెట్ ఎస్ సే ఓకే ఐ డోట్ దిస్ కొటేషన్ ఈ కొటేషన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఇన్ ద అబో కొటేషన్ గాంధీ సేస్ దట్ ద నేషన్ 
okay the status of a nation doesn't depend upon monetary things it doesn't depend upon economic things it depends upon the basic things like how we respect and how we do money this is the explanation i am giving the explanation the quotation anta kalpi introduction e avutundi ante meer raase quotation edaithe untundi it will have to it, it has to be explained you simply can't read simply a quotation and you know start this dan explain cheyali kachithanga at a point me raach quotation raach kani quotation ki weight chala i think takkune untundi because quotation gurtu pettukodaniki you don't require any kind of extra effort kani statistics gurtu pettukovali ante meeku effort pettali okay meer effort pettali అదే విధంగా ఒక రియల్ స్టోరీ మీరు రాయాలి అంటే ఆ రియల్ స్టోరీ అన్నది మీకు మీకు మీరు తెలిసి ఉండాలి అంటే మీరు ఎన్నో బుక్స్ చదివి ఉండాలి అర్థమవుతుందా మీకు అంత వెయిటేజ్ ఉంటు ఉంటేనే అతను మీకు మార్క్స్ ఇస్తాడు అనమాట ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యునో గ్రాస్ప్ ద యునో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఎలా మార్క్స్ ఇస్తాడు అన్నది ఇప్పుడు నీకు మనకు ఒక రియల్ స్టోరీ తెలిసింది ఎలా తెలిసింది మదర్ తెరిసా గురించి నాకు అది అంటే నేను మదర్ తెరిసా గురించి చాలా యూనో రీసెర్చ్ చేసి చాలా చదివి చదివి అంత డెప్త్ లో చదవ చదవడం వల్ల నాకు ఆ స్టోరీ తెలిసింది సో నువ్వు ఎక్కువ చదివావు నువ్వు ఎక్కువ డెప్త్ రీసెర్చ్ చేసావు కాబట్టి నీకు మార్క్స్ ఇస్తాడు కొటేషన్ అనుకోండి బోర్డు పైన అక్కడ వాల్స్ పైన ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ లో ఉంటాయి బుక్స్ లో స్టార్టింగ్ పే పేపర్ లోనే ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పెద్ద ఇన్ఫర్ యూనో ఎఫర్ట్ పెట్టడం అవసరం లేదు అదే స్టాటిస్ స్టాటిస్టిక్స్ అనుకోండి చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి పర్సంటేజెస్ ఉంటాయి యూనో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అని ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అని మళ్ళీ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఆ నెంబర్స్ గుర్తు పెట్టుకోవడం చాలా కష్టం సో అలా అనమాట ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఓకే సార్ ఇంట్రోకి అబ్స్ట్రాక్ కి మధ్యలో లైన్స్ గ్యాప్ ఉండాలా ఇఫ్ ఎస్ హౌ మెనీ ఏది గ్యాప్ ఉండకూడదు ఎస్ఏలో ఏమి గ్యాప్ పట్టకండి రూల్డ్ లైన్స్ ఉంటే ప్రతి లైన్ ఫిల్ కావాలి అండ్ షుడ్ వి డ్రా మార్జిన్స్ ఫర్ ఈచ్ మార్జిన్స్ యాక్చువల్లీ ఇచ్చేసి ఉంటాడు మార్జిన్స్ Uh, so we need not to draw the margins madhyalo line kuda draw cheyakandi ante oka essay ki inko essay ki line draw cheyakandi uh, any more doubts in the introduction part shall we go to body parts very sir how yeah. do you approach philosophical essays if so given... oh, philosophical essays ఓకే గ్రూప్ వన్ లో బేసికలీ ఫిలాసఫికల్ ఎస్ఎస్ చాలా తక్కువ ఇస్తాడు యూపీఎస్సీ లో అయితే ఫిలాసఫికల్ ఎస్ఎస్ ఇస్తాడు ఫిలాసఫికల్ ఇచ్చినప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ద సేమ్ అప్రోచ్ కాస్త యూనో పొయిటిక్ అప్రోచ్ ఉండాలి ఎలా అంటే రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే రియాలిటీకి దగ్గరలో మాట్లాడాలన్నమాట అంటే అప్రోచ్ ఇస్ సేమ్ ఫర్ ఫిలాసఫికల్ ఎస్ఎస్ ఆల్సో అప్రోచ్ ఇస్ సేమ్ కొంచెం ఫిలాసఫీ అంటే కొంచెం పొయిట్రీ ఆర్ కొంచెం ఫిలాసఫికల్ వేలో మాట్లాడాలి అంటే కొంచెం ఎథిక్స్ కొంచెం వాల్యూస్ గురించి ఇలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడాలని ఎలా అంటే చూడండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మెయిన్స్ లో గ్రూప్ వన్ లో సారీ యూపీఎస్సీలో ఇచ్చాడు అనుకుంటా ఇది మదర్ మదర్ గురించి ఇచ్చాడు మదర్ క్రచే అని ఏదో ఇచ్చాడు మదర్ గురించి ఇచ్చాడు మొత్తం కైతే కాన్సెప్ట్ ఇస్ మదర్ అబౌట్ మదర్ అప్పుడు ఏం రాయాలి అంటే మనం మదర్ గురించి వాట్ డూ యూ ఫీల్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ డూ యూ ఫీల్ అన్నది రాయాలి ఇంట్రొడక్షన్ లోనే ఓకే ఆ ఫీలింగ్ అనేది జెన్యున్గా ఉండాలి రియాలిటీ క్లోజ్ గా ఉండాలి యూనో సూపర్ఫిషియల్ గా ఎవరో చెప్పిన థాట్స్ రాయకూడదు మన ఓన్ థాట్స్ రాయాలి అది ఫిలాసఫికల్ అప్పు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ రైట్ అబౌట్ మదర్ లైక్ సి Uh, a mother is not a person okay she is a power which gives who has given uh, birth to an individual okay having uh, bored a child for 9 months she bears all the pain ilan mata philosophical approach e philosophical approach anedi me feeling basically about what is right and what is wrong ethics ethics paper edaithe untundo ee ethics paper manam uh, in depth chaduvute starting to end in upsc ee philosophical approach anedi chaala you know depth ki vastundi anamata okay so how should we uh, uh, treat a uh, mother how should we treat other mothers 
ఈజ్ అదర్ మదర్ నాట్ ఏ మదర్ ఫర్ యూ అలాంటి థింగ్స్ అనమాట సో బేసికల్లీ గ్రూప్ వన్ లో ఎక్కువ అడగకపోవచ్చు కానీ అది కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ అప్రోచ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది రియల్ స్టోరీ రియల్ లైఫ్ లో జరిగిన స్టోరీస్ అందులో ప్రాణంకి సంబంధించిన ఎక్కువ ఉండాలి తర్వాత మోటివేషనల్ పార్ట్ ఇలాంటి థింగ్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇస్ బాడీ పార్ట్ సార్ యాక్చువల్ గా వన్ మోర్ డౌట్ సార్ ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ సెక్షన్ లో ఉన్న ఎస్ఏస్ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా అనిపించకపోతే జస్ట్ ఇన్ కేస్ కెన్ వి స్టార్ట్ విత్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ సెక్షన్ అది ఒక ఎస్ఏ తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జస్ట్ మెంట్ ఈ ఫిలాసఫికల్ ఎస్ఏ ఏదైతే మీరు చెప్పారో ఐ విల్ టేక్ an example ఒక ఎస్ఏ తీసుకొని ఒక ఎస్ఏ రాసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇన్ డిటైల్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఓకే కమ్ అప్ విత్ యువర్ డౌట్ కెన్ యు రిపీట్ యువర్ డౌట్ వన్ సెకండ్ yes sir యాక్చువల్ గా మనకి త్రీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా జస్ట్ లైక్ ఇన్ ఎవ్రీ అదర్ పేపర్ సెక్షన్ లో జస్ట్ ఇన్ కేస్ వీఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఎనీ ఎస్ఏ సో కెన్ బి స్టార్ట్ విత్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ సెక్షన్ ఎస్ఏ వేర్ వీఆర్ టూ కాన్ఫిడెంట్ టు స్టార్ట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ నాట్ నా ఒపీనియన్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఆర్డర్ లోనే రాయండి వన్ టూ త్రీ రాయండి ఎందుకంటే కొన్ని చాలా ఓల్డ్ ప్రొఫెసర్స్ వస్తుంటారు అనమాట చాలా ఓల్డ్ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే విజిబిలిటీ ప్రాపర్గా ఉండదు వాళ్ళ ఐ సైట్ కానీ యూనో ఈ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్ కానీ కొంచెం యూనో డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి సో మీరు ఒక ఆర్డర్లో రాసేసారు అనుకోండి మీరు సేఫ్ సైడ్ ఉంటారు ప్లస్ వాళ్ళకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ యూనో ఆర్డర్ ఆర్గనైజ్ కంటెంట్ ఉంటుంది యూ కెన్ రైట్ విత్ ద సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ అండ్ దెన్ ఫస్ట్ వన్ వెరీ మచ్ ఓకే బట్ as far as i suggest, uh, my suggestion is con- uh, concerned i will suggest you go with 1 2 3 okay uh there is another doubt by from naresh sir some burning issues like uniform civil code inclusive growth ala anti vatic real life stories ela raayachu okay uh, uniform civil code gurinchi oka uh, chinna example cheptanu uniform civil code ante enti uh, నరేష్ డౌట్ ఏంటి అంటే కొన్ని బర్నింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా వాటికి రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ ఎలా రాయచ్చు మీరు ఒక పాయింట్ ఏం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కూడా అని ఇచ్చాడు కదా ఓకే ఈ ఇష్యూని మీరు ఇంతకు ముందు ఒక స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను ఎస్ఏ అంటే ఏంటి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఏంటి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆలోచించాలి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎలా ఆలోచిస్తారు అంటే చూడండి ఈ ఇందులో ఉమెన్ ఈస్ కన్సిడర్ ఇందులో రిలీజియన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ లో మెన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ లో యూనో ఈ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఓకే కంట్రీస్ లైక్ యూనో సమ్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్ రైట్ ఈ అన్ని యాంగిల్స్ లో ఆలోచించాలి ఈ అన్ని యాంగిల్స్ లో మీకు ఎక్కడ ఒకచోటే రియల్ స్టోరీ రియల్ లైఫ్ స్టోరీ దొరుకుతుంది కదా ఓకే అది పికప్ చేసుకోవాలి యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఓన్లీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మాత్రమే చూడకండి దాని చుట్టూ ఉన్న ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ లింకేజెస్ చూడండి ఆ లింకేజెస్ లో ఎక్కడో ఒక చోట రియల్ లైఫ్ స్టోరీ మీకు ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది అది మీరు పికప్ చేసి ఏదైతే ఫిట్ గా ఉంటుందో అది అక్కడ ప్రజెంట్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు నా నన్ను అడిగితే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ లో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇన్ ఇండియా యూనో దైల్ టాక్ అబౌట్ ద మైనార్టీస్ స్పెషల్ అబౌట్ ద ముస్లిమ్స్ okay why because the condition of muslims conditions of muslims is very very you know uh, muslim women especially their women, their rights have been violated and their rights are gravely violated in india in you know case of minorities so vaati gurinchi nenu maatladtan anamata real life story ela ante you can talk about some case uh, i think there is uh, some shahira banu oka case undi kada you can inform sale code there అదొకటి రాస్తాం లేదంటే యూపీలో ఒకసారి ఒక వాట్సాప్ లో ఒక తను తలాక్ 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 అని ఈ వాట్సాప్ లో తలాక్ ఇచ్చేసాడు అది రాస్తాం అనమాట సో అండర్స్టాండ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ వెన్ ఈ గేవ్ ద యూనో తలాక్ ఇన్ ద వాట్సాప్ అలాంటి థింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే న్యూస్ పేపర్ చదివితే మనకు మనం తీసుకోవచ్చు సో అలా అలా అనమాట బర్నింగ్ ఇష్యూ గురించి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆలోచిస్తే మనకు రియలాక్స్ చదివిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇస్ బాడీ సార్ ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కవర్ చేసినప్పుడు వాటిని లింక్ చేస్తాం సార్ లైక్ అంటే డిటెక్ట్ గా ఉంటాయి కదా అని అవును ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఉంది కదా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీలో ఒక యాంగిల్ మనము ఇంట్రొడక్షన్ కి యూజ్ చేసాం అదేంటి ఉమెన్ 
ఆ యాంగిల్ ఇంట్రొడక్షన్ లో యూజ్ చేస్తాం మిగతా యాంగిల్స్ అన్ని బాడీలో కంక్లూజన్ లో యూజ్ చేస్తాం అర్థమవుతున్నా అంటే ఆ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అన్నది ఈజ్ అబౌట్ ఎంటైర్ ఎస్ఏ బట్ ఇన్ దాట్ ఎంటైర్ ఎస్ఏ వి ఆర్ రైటింగ్ వన్ పార్ట్ వి చూసింగ్ వన్ పార్ట్ టు పుట్టిన ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ బాడీ ఇప్పుడు చూడండి ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంట్రొడక్షన్ లో మీకు ఒక స్టోరీ చెప్పా రామని చెప్పాను కదా స్టోరీ ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ఒక ఫిక్షన్ స్టోరీ రామని చెప్పాను కదా అది అప్పుడే మర్చిపోకండి అక్కడితోనే ఎండి కాలేదు అది దానికి ఇంకొక మంచి అడిషన్ ఉంది ఆ అడిషన్ మీరు కానీ గ్రాస్క్ చేయగలిగితే యు విల్ యునో యు విల్ యు విల్ మాస్టర్ యువర్ ఎస్ఆర్ రైటింగ్ ఒక ఎస్ఆర్ రైటింగ్ ఎస్ఆర్ రైటింగ్ ని ఎలా మాస్టర్ చేయాలి అన్నది అది మీకు అర్థం let me just complete that and then uh, come to body so you know much about the difficult to get you back student body uh, sorry introduction lo indaka oka story rayam ani cheppan kada introduction lo story rayam ani cheppan body lo konni things raali adhe nenu cheptanu abstract madhalo untundi sare end lo oka conclusion rastam conclusion two pages conclusion always remember link your introduction with the conclusion linking your introduction with the conclusion is like winding up entire essay in a proper manner just a minute okay uh, when you are writing a conclusion link your introduction with the conclusion okay linking is very really simple a uh, introduction lo vasna story ne malli conclusion lo teesukoni vastam kani mottham story kaadu only oka line teesukoni vastam ela ante ipudu nin rasana story la mother mother teresa gurinchi rasan mother teresa she helped that particular person uh, and she recognized the importance of the health importance of the life and she saved the life of that particular person and in the introduction lo rasa conclusion lo em rastanu ante from the about discussion ante ee body introduction lo mottham discuss chesina parts anni okay from the about discussion we have understood that okay from the about discussion ikka last part children from the about discussion we have understood that the health you know the aspect of health has got a very crucial role in uh, you know in the society aspect of health has got a very crucial role in the life, in the society in the life of an individual right we also saw the case of mother teresa where she recognized the importance of the uh, health of an individual it should be noted that such situations should never be faced అంటే నేనేం చేస్తున్నాను మళ్ళీ మదర్ తెరిసా గురించి ఇక్కడ మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా ఓకే ఎలాగో అలాగా అంటే సంహౌ యూ ఆర్ బ్రింగింగ్ అవర్ బ్యాక్ అంటే సంహౌ యూ ఆర్ బ్రింగింగ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఇన్ ద కంక్లూజన్ అగైన్ సచ్ సిచ్యువేషన్ షుడ్ నెవర్ బీ సీన్ అండ్ హెన్స్ ఇట్ షుడ్ బి రిమెంబర్ దాట్ ద ఫాలోయింగ్ థింగ్ షుడ్ బి ఐ మీన్ దో థింగ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ ప్రాపర్లీ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఓకే ఇఫ్ దాట్ ఈస్ యూనో ఫాలోడ్ దెన్ వీ కెన్ అచీవ్ యూనో the concept of or then we can achieve the goal of health is wealth or then we can achieve the uh, sustainable development goals okay goal number 3 that is about the health right in the future another ka end and mother ka conclusion a conclusion last it appudu manam malli introduction gurinchi maatladutunnam that is what mother this ee point matram meer ippudiki gurtu pettukondi this is called the linking or the winding up of the essay okay chaala mandi ki idi teledu ఎవరైతే ఈ వైండింగ్ అప్ రాస్తారో వాళ్ళకి ఒక టూ మార్క్స్ ఎక్కువ రావచ్చు మిగతా వాళ్ళకి ఇది క్లియర్ అనుకుంటా కంక్లూజన్ లో ఇంకా ఏం రాయాలి అనేది నేను క్లియర్ గా చెప్తాను కంక్లూజన్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు బట్ ఫస్ట్ లెట్ అస్ ది బాడీ పార్ట్ 
Okay. In the body, what you have to write is the main content. The main content. Okay. Mere ye vaithe raya lan kunaro okay sello. Okay. Three sixty degree approach and jappan geda. A three sixty degree lo a point vaithe mere raya lan kunaro. A quotation vaithe mere raya lan kunaro. ఓకే ఏ స్టాటిస్టిక్స్ అయితే మీరు రాయాలనుకున్నారో అవన్నీ మీరు బాడీలో రాయ బాడీ ఈస్ ద కోర్ ఆఫ్ యువర్ ఎస్ఏ ఓకే ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ కంక్లూజన్ ఆర్ దిజిబుల్ పార్ట్స్ బట్ బాడీ ఈస్ ద కోర్ సో ఈ కోర్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే మీ ఎస్ఏ అంత బాగుంటుంది అంటే కోర్ లో ఉన్న కంటెంట్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ ఉంటే అంత బాగుంటుంది మీ ఎస్ఏ ఓకే సో ఈ బాడీలో ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మీ ఎస్ఏ త్రీ ఎస్ఏస్ మీరు నేను చదివాను అనుకోండి మీ ఎస్ఏస్ ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళు చదివినా కూడా మీ పర్సనాలిటీ ఏంటి మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు మీ నేచర్ ఎలాంటిది యూనో మీరు ఒక ఆఫీసర్ కి సూట్ అవుతారా లేదా అన్నది ఈజీగా చెప్పేయచ్చు ఓకే మార్క్స్ వేయడం ఈజ్ సెకండరీ అంటే మార్క్స్ ఎన్నో నేస్తారు వన్ ఫిఫ్టీకి సమ్ సెవెంటీ నైంటీ అలా మార్క్స్ వేస్తారు కానీ మీ మీ పర్సనాలిటీ ఎలాంటిది మీ నేచర్ ఎలాంటిది వాట్ ఈస్ యువర్ యాటిట్యూడ్ towards the society what is your attitude towards a woman what is your attitude towards the children how what kind of person you are annadi ante me character mottam cheppochu anamata a three ss chadu anta powerful untundi you know body part okay uh, what should be written in the body body lo meeru paragraph wise divide cheskovali anamata okay ee content rasina paragraph rayali so ikkada body start chesanu ankonde i will write somewhere around 10 paragraphs okay each paragraph will have somewhere around 50 words so 10 paragraphs into 50 words and that is equal to 500 words okay 500 words is very very uh, uh, you know uh, effective uh, you know uh, content for this essay so okay body first paragraph it should it it can be in any you know uh, any format format ela decide chestam body lo ante chudandi ippudu 500 words ni me rayali ela rastaru first thing historical perspective lo rayachu geographical perspective lo rayachu economical perspective lo rayachu okay political perspective lo rayachu nenu meeku chaala simplify chesi cheptunna endukante ఈ సింప్లి ఈ ఆర్డర్ అనేది చాలా మందికి తెలియదు అనమాట ఏదో యూనో నోటికి వచ్చింది రాసేయడం మైండ్ లో వచ్చింది రాసేయడం అలా కాదు హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఏం రాస్తారు అంటే ఇందాక చెప్పింది ఏన్షియంట్ మెడైవల్ మోడర్న్ ఇది ఒక పాయింట్ ఓకే ఇంకో హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఎలా ఎలా రాయచ్చు అంటే వరల్డ్ అండ్ ఇండియా వరల్డ్ లో ఎలా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఇండియాలో ఎలా ఉంది అర్థమవుతున్నా చైల్డ్ లేబర్ గురించి అడిగాడు నేను ఏం రాస్తాను ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏం రాస్తాను హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ రాస్తాను ఏం రాస్తాను చైల్డ్ లేబర్ ఈస్ నాట్ న్యూ ఇన్ ఇండియా సారీ ఇన్ ఇన్ ద వరల్డ్ చైల్డ్ లేబర్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ మెనీ యునో డెకేట్స్ వీ కుడ్ సీ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ లేబర్ స్పెషల్లీ డూయింగ్ ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఓకే వేర్ చిల్డ్రన్ వర్ ఫోర్స్ టు వర్క్ ఫర్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ అవర్స్ ఎ డే దే వర్ ఫోర్స్ టు వర్క్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ దే వర్ ఫోర్స్ టు వర్క్ ఇన్ coal factories okay they were forced to work in uh, you know uh, harmful chemical factories ilanti uh, oka paragraph rastanu adi world history gurinchi indian perspective ela rastanu in india okay children were treated like assets and the labor derived from the children was used for the advancement of the families especially uh, in the uh, you know ancient india we could see this thing then in the medieval also the thing continued and then in the modern also we could see the same uh, crap the situation changed after the uh, you know freedom that is after 1950s where uh, the children with skills with more education were given more importance rather than uh, simply the you know labor so ilanti things you know in an perspective lo rasthu first paragraph second paragraph all of you clear first paragraph second paragraph ఒక ఒక పేజ్ లో రాసేసాను మొత్తం హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ పేజ్ లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ రాసేటప్పుడు అందులో కంటెంట్ ఎవరైతే జెన్యున్ ఇస్తారో అందులో కంటెంట్ ఎవరైతే ఎఫెక్టివ్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సూపర్ఫిషియల్ కంటెంట్ రాసాను 
ఓకే వరల్డ్ లో ఇలా ఉండేది ఇలా ఉండేది అని ఇంకో పర్సన్ ఏం రాస్తాడు ఫ్రాన్స్ లో ఇలా జరిగింది ఫ్రాన్స్ లో ఇలా ఉండేది కండిషన్ యూకే లో అంటే బ్రిటన్ లో చిల్డ్రన్ ఎయిటీన్ అవర్స్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఓకే ఆ ఎయిటీన్ అవర్స్ వర్క్ లో వాళ్ళకు చాలా తక్కువ లేబర్ తక్కువ వేజెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ హ్యూమన్ వాళ్ళ రైట్స్ ని వాలేట్ చేసేవాళ్ళు ఓకే వాళ్ళ పైన మాలిస్టేషన్ జరిగేది ఇలాంటి థింగ్స్ ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే అది ఎలా తెలుసు అంటే సింపుల్ ఎన్సీఆర్టీస్ అయితే వస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అదంతా ఎన్సీఆర్టీస్ లో ఉంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే అలాగే ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ లో రాస్తారు రైట్ ఇది హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ జోగ్రఫికల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏంటి సింపుల్ జోగ్రఫికల్లీ యూనో చైల్డ్ లేబర్ అనేది ఎందుకు ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్లెయిన్స్ ఓకే ప్లెయిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ప్లెయిన్స్ ఉంటే యూ హ్యావ్ మోర్ అగ్రికల్చరల్ పర్స్పెక్టివ్ సో ప్లెయిన్స్ ఉండడం వల్ల యూ కెన్ సే దట్ ద ఫ్యామిలీ యూనో షుడ్ బి ఈస్ సపోజ్ టు డూ అగ్రికల్చర్ అండ్ దెల్ డూ అగ్రికల్చర్ అండ్ సిన్స్ ద అగ్రికల్చర్ రిక్వైర్స్ మోర్ లేబర్ ఈవెన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఫోర్స్ టు డూ ద లేబర్ యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద యూపీ బీహార్ పంజాబ్ ఓకే ఆల్ దిస్ రీజియన్స్ రైట్ ఇట్ కెన్ హా ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఆపోజిట్ ఎఫెక్ట్ ఆల్స్ అంటే ప్లెయిన్స్ లో ఫర్టైల్ రీజియన్స్ ఉండడం అంటే ప్లెయిన్స్ లో మంచి అగ్రికల్చర్ రీజియన్ ఉండడం వల్ల చిల్డ్రన్ కెన్ బీ సెంటర్ స్కూల్స్ బికాస్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ వెరీ యూ కెన్ సార్ రిచ్ అలా కూడా మాట్లాడచ్చు అంటే అది ఆ మాట్లాడడం అనే ఆ రాయడం అనేది ఇట్స్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ ఓకే హౌ యూ థింక్ యూ విల్ రైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇది ఒక జోగ్రఫికల్ పర్స్పెక్టివ్ జోగ్రఫీలో ఇంకా మనం రాయచ్చు కాంటినెంట్ వైజ్ రాయచ్చు ఓకే ఇండియన్ యూనో పెనిన్స్లలో ఎలా ఉండేది దెన్ యూనో ఏ చైనా రీజియన్లో ఎలా ఉండేది యుఎస్ఏ రీజియన్లో ఎలా ఉంది యూరోప్లో ఎలా ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో ఎలా ఉంది ఇది జోగ్రఫికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఆర్ యూ కెన్ సింప్లీ సే అగైన్ వరల్డ్ ఇన్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వరల్డ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇండియా వరల్డ్ జోగ్రఫీ ఇండియన్ జోగ్రఫీ సింపుల్ ఎకనామికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఎకనామికల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఓకే చిల్డ్రన్ ఆర్ వర్కింగ్ విల్ దే కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఇఫ్ దే గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్ విల్ దే కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఓకే విల్ ద జీడిపి బి ఎఫెక్టెడ్ విల్ ద ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ గో డౌన్ ఇఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వర్కింగ్ విల్ ద న్యూట్రిషన్ లెవెల్ విల్ ద హెల్త్ లెవెల్ గో డౌన్ అదంతా ఎకనామిక్ పర్స్పెక్టివ్ ఓకే పొలిటికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఏం రాస్తారు వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ దట్ హీన్ టేకెన్ బై ద పొలిటీషియన్స్ ఓకే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఆర్టీ ఓకే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ హాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దెన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ ఓకే ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే దెన్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఓకే డి డిఎస్పీ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అది అవన్నీ పొలిటికల్ పార్ట్ అనమాట రైట్ సో ఇలా మీరు హిస్టారికల్ జోగ్రఫికల్ ఎకనామికల్ పొలిటికల్ ఈచ్ ఈచ్ యూనో డివిజన్ కి ఐ గివ్ వన్ పేజ్ ఆర్ టూ పారాగ్రాఫ్స్ టూ పారాగ్రాఫ్స్ టూ పారాగ్రాఫ్స్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ టూ పారాగ్రాఫ్స్ ఫ్రమ్ జోగ్రఫీ టూ ఫ్రమ్ ఎకానమీ టూ ఫ్రమ్ పాలిటీ హౌ మెనీ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ పారాగ్రాఫ్స్ సఫిషియంట్ అనఫ్ ఓకే టూ పారాగ్రాఫ్స్ మీ ఓన్ ఒపీనియన్ యాడ్ చేయొచ్చు ఓన్ ఒపీనియన్ అంటే ఐ ఫీల్ దట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ అసెట్స్ ఆఫ్ ఎనేషన్ and uh, they should be educated they should be given skills they should be given sufficient knowledge rather than making them uh, slaves and making them laborers in the fields okay that is your perspective 8 plus 2 10 paragraphs sufficient enough this is your body this is the body of the essay and as i told you everybody will write the geographical historical economic perspective political perspective but the point which you give the effectiveness of the point will decide your marks okay that is what you have to remember okay when you are writing first and second paragraph again use the connecting words connecting words ante hence from the above we understood having seen i am writing here some examples hence from the above okay having seen the condition or having seen the world condition let us now discuss the indian perspective having seen the historical perspective let us see the geographical perspective idoka connecting word next firstly firstly let us discuss about the historical perspective secondly let us discuss the geographical perspective thirdly let us discuss the let us discuss the economical perspective fourthly let us discuss the political perspective finally let us discuss the individual opinion okay so next what we can write 
uh, initially initially let us see what is the condition of the children okay then after initially you can say uh, therefore okay inko word ikkada asna therefore 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 let us see now what is the condition in the world okay uh, hence hence already asan kada so here after here after even in no book lo choose cheppatledu na mind lo gurtu vastunnayi cheptunna anamata okay so here after uh, before before is also another good word before being the final point let us see about the political perspective right సో ఇలా అనమాట అందరికి అర్థం అవుతుంది ఈ వర్డ్స్ ఎలా మనం లింక్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం లింక్ చేయడానికి అని చెప్పి ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బాడీ ఇన్ ద బాడీ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్స్ వాట్ ఎల్స్ యూ క్యాన్ ఇంక్లూడ్ సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇంకా ఏమేమి రాయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ కేస్ స్టడీస్ కేస్ స్టడీస్ ఓకే హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ రాస్తున్నాను హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఏం చేస్తాను ఒక కేస్ స్టడీ రాస్తాను ఆర్ ఎకనామికల్ పర్స్పెక్టివ్ రాస్తున్నాను ఒక కేస్ స్టడీ రాస్తాను ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ కైలాష్ తత్తార్థి కైలాష్ తత్తార్థికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఆ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఒక యూనో సర్వే చేశారు ఆ సర్వేలో సమ్ చైల్డ్ లేబర్ గురించి ఇన్ని స్టాటిస్టిక్స్ ఇదంతా వచ్చింది అనమాట అదొక కేస్ స్టడీ అది రాస్తాను ఎందులో రాస్తాను ఎకనామికల్ లో సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో రాస్తాను అయిపోయింది కేస్ స్టడీ సెకండ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కి కేస్ స్టడీస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక ఉదాహరణ కేస్ స్టడీ అంటే ఒక సర్వే చేసి అందులో ఫ్యాక్ట్స్ బయటకు తీసుకురావడం ఒక కేస్ స్టడీ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఓన్ ఒపీనియన్ ఓన్ ఒపీనియన్ ఓకే ఫోర్త్ వన్ రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ ఓకే ఫిఫ్త్ వన్ అందరు రాసుకుంటున్నారా అట్లీస్ట్ స్క్రీన్ షాట్స్ అన్నీ తీసుకోండి రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ ఫోర్త్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ కరెంట్ అఫైర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ రీసెంట్లీ వీ సో యూనో దళిత్ ఉమెన్ బీ బర్న్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ఫైర్ క్యాస్ట్ హూ వాజ్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ ఇన్ దర్ ఫీల్డ్ ఓకే సో అలాంటి ఒక కరెంట్ అఫైర్ మనం రాయచ్చు అనమాట ఓకే Right. All of you clear? These things? And even the body level will be done. Okay. We are going to close the session of 9.30. So, if you have any doubts in the body, you will have to write in point format, you will have to write diagrams, you will have to write maps, statistics, diagrams, pie diagrams, chart diagrams, even the aim, bar diagrams, aim, maps, you will have to write in boxes, పెట్టకండి హెడ్డింగ్ పెట్టచ్చు సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టచ్చు ఓకే ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ యా పెట్టచ్చు హెడ్డింగ్ పెట్టచ్చు కొటేషన్స్ అనుకుంటున్నా కొటేషన్స్ ఓకే ఈ సిక్స్ థింగ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఐ విల్ షో యూ కేస్ స్టడీస్ రాయచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్ ఒపీనియన్ రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ కొటేషన్స్ any doubt sir sir own opinions rights an cheppar kada sir um andulo ante mana ante okokkaru okko opinion undi okkaru positive ga untu negative ga untu rendu rayala sir lekapothe emanna inputs unnaya sorry sorry malli own opinion lo positive negative rendu rayach antunnara aa sir ఆ రాయచ్చండి పాజిటివ్ నెగిటివ్ బేసికలీ ఐ సజ్ ఐ సజెస్ట్ గో ఫర్ ఆప్టిమిస్టిక్ వ్యూ అంటే పాజిటివ్ గానే రాయండి మాక్సిమం నెగిటివ్ గా అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎస్ఏ యూ కెన్ రైట్ బట్ మోస్ట్లీ రైట్ ద పాజిటివ్ థింగ్ నెగిటివ్ అనేది ఒక లైన్ గా రాయండి పాజిటివ్ కి ఎక్కువ ఫోకస్ ఆప్టిమిస్టిక్ వ్యూ ఉంటే బెటర్ నాకు తెలిసే ఇప్పుడు కరప్షన్ ఉంది అనుకోండి కరప్షన్ అనేది అందరి ఒపీనియన్ ఏంటంటే యూ కెన్ నెవర్ హెల్మెట్ కరప్షన్ ట్రూ అది కరెక్టే కానీ ఆప్టిమిస్టిక్ వ్యూ ఉండడం కూడా మంచిదే కదా అంటే ఎస్ వీ కెన్ హెల్మెట్ కరప్షన్ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ సమ్ మెథడ్స్ ఓకే లైక్ వీ హ్యావ్ ఆర్టీఐ ఓకే వీ హ్యావ్ బయోమెట్రిక్ ఇలాంటి థింగ్స్ మీరు ఎక్కువ రాసి దో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దే 
as chanakya says corruption in the government is like uh, you know fish in the uh, water another ka statement raj ante okay ala undadam balanced opinion anamata ante meeku rendu telusu rendu rasaru kani ekko focus positive pane icharu kabatti inka you know they will get a good opinion about it okay sir here the doubts in the body part అండ్ ఎక్కడ మేము అకార్డింగ్ టు ఇన్ మై వ్యూ అలా మెన్షన్ చేయొచ్చు సార్ ఇన్ మై వ్యూ అని అలాగా మన ఓన్ టర్మ్స్ లో లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో చెప్పాను కదా ప్రతి పారాగ్రాఫ్ లో కాకుండా లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో మెన్షన్ చేయొచ్చు ఓకే సార్ ఇన్ మై ఇన్ మై వ్యూ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు బట్ అది ఫిలాసఫికల్ ఎస్ఎస్ కి ఎక్కువ యూస్ అవుతుంది జనరల్లీ ఈ యు నో అదర్ ఎస్ఎస్ ఏవైతే ఉంటా కాంటెంపరీ ఎస్ఎస్ కి మనం in my view and rai kunda uh, simply you can give your opinion hence uh, we can say that ani rai okay sir ippudu ikkada ela astanu hence we can say that children are uh, the you know manifestation of god and hence they should be treated properly idi na opinion alage rasanu ani in my view ani rai la word mm mm-hmm. so then what you can avoid that word in my view or in my opinion but still you can write your opinion okay generic ga okay generic ga okay, generic ga right. but it can convey your uh, you know thought process to the examiner all right sir thank you uh sir in the last exam after the inter- started like this special look into uh, there is a doubt by vas he says that in the last exam in third paragraph he wrote like this in this essay we shall look into analyze the issue or something similar and give gains of what i am going to say in this adi abstract adi nenu rasindi abstract anamata in this essay anadi abstract eppudu rasina adi abstract antaru ah raayachandi alla raayachu okay shiva sai sir do we have to mention only accurate information or can we write appropriate approximate information my suggestion is competition is very very tough you better write you know uh, accurate information ala gurtu raanapudu approximate raayadam manchide kaani ippudu competition ela ayipindante maa batch lo dsp batch lo iit nunchi iit bombay is a top you know uh, institution i mean top academy right iit bombay nunchi students unnaru iddaru unnaru iit karakpur nunchi oka person unnadu ఓకే అలాంటి ఐఐటి అండ్ తో మీరు కంప్లీట్ చేయాలంటే యూనిట్ రైట్ అక్యూరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంపిటీషన్ చాలా చాలా టఫ్ ఉంది యూ నీడ్ టు రైట్ వెరీ వెరీ ప్రిసైజ్ అండ్ అక్యురేట్ టు ద పాయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ యునో ఇట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ అప్రాక్స్ జేసన్ ఇస్ ఏ అప్రాక్సిమేట్లీ హౌ మెనీ పారాగ్రాఫ్ షుడ్ బి రైట్స్ ఆన్ ద ఫర్ ద మెయిన్ బాడీ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ పారాగ్రాఫ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ మీరు రాయొచ్చు అనమాట ఓకే చూడండి ఇది ఇంట్రొడక్షన్ బాడీ కంక్లూజన్ కదా ఇంట్రొడక్షన్ లో ఒక హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అనుకోండి కంక్లూజన్ లో హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రిమైనింగ్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సిక్స్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ బాడీలో రాస్తే సరిపోతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ లాస్ట్ పారా లాస్ట్ నాకు నాకు ఏమైంది అంటే లాస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ ఎస్ఏ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పట్టింది వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ ఓకే ఇంకా టూ ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి ఆ టూ ఎస్ఎస్ వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ లో రాయాలి కదా సో నేను ఏం చేశాను లాస్ట్ ఎస్ఏ రాస్ రాయడానికి థర్టీ మినిట్స్ ఉంది నా టైం సో అప్పుడు ఏం చేశానంటే బాడీ అనేది తగ్గించాను బాడీ అనేది సిక్స్ పారాగ్రాఫ్స్ రాసాను ఇంట్రొడక్షన్ కంక్లూజన్ కూడా తగ్గించాను సో స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేశాను కంటెంట్ తక్కువ రాసినా కూడా స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేశాను గ్రామటికల్ అడ్రస్ చేయలేదు డయాగ్రామ్స్ చేయలేదు అండర్లైన్స్ చేయలేదు అండర్లైన్ అసలు చేయొద్దు ఎక్కడ చేయొద్దు యూనో ఈ మ్యాప్స్ అంట లైన్స్ అంట ఇవన్నీ ఏం డ్రా చేయలేదు స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల సార్ అది హిస్టారికల్ జాగ్రఫికల్ ఎకానమీ అని చెప్పారు కదా అందులో ఛాలెంజెస్ అందులో నాకు మనకి ఛాలెంజెస్ అని అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏ మెజర్స్ తీసుకున్నాయని తర్వాత ఏం తీసుకోవాలనే మూడు రాయచ్చా ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఫోన్ 
Hello, I'm audible to you. Yes, sir. Yeah. Uh, very good point. Uh, see. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఛాలెంజెస్ అవన్నీ ఎలా రాయాలి అని ఇప్పుడు సింపుల్ అండి హిస్టారికల్ రాసారు జాగ్రఫికల్ రాసారు ఒకవేళ కొన్ని టాపిక్స్ కి హిస్టారికల్ జాగ్రఫికల్ ఉండకపోవచ్చు సరే ఎలిమినేట్ దట్ తీసేసి డైరెక్ట్ ఎకనామికల్ పాలిటికల్ కి వచ్చింది సరే అవి రెండు కూడా లేవు డైరెక్ట్ గా అవి కూడా ఎలిమినేట్ చేసేయండి ఇప్పుడు మరి ఎలా రాస్తారు అంటే ఇది చూడండి నేషనల్ సారీ లోకల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ గురించి అడిగాడు లోకల్ లో ఎలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది నేషనల్ లో ఎలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ లో ఎలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సింపుల్ ఓకే ఒక న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి అడిగాడు న్యూక్లియర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ గురించి అడిగాడు లోకల్ లో హౌ విల్ ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఆన్ సెటింగ్ అప్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ విల్ గివ్ ద ఆపర్చునిటీస్ టు ద లోకల్ పీపుల్ ఓకే ఆంధ్రాలో ఒక రీజియన్ లో లేటస్తే విశాఖపట్నం లో ఒక న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు లోకల్ పీపుల్ కి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ ఇస్తుంది ఎలా థ్రెట్స్ ఉంటాయి ఎలా పాజిటివ్స్ ఉంటాయి ఎలా నెగిటివ్స్ ఉంటాయి అదే మీరు ఇక్కడ రాయచ్చు అప్పుడు పాజిటివ్స్ రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తారు ఆపర్చునిటీస్ అని రాస్తారు నెగిటివ్స్ రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తారు ఛాలెంజెస్ అని రాస్తారు ఓకే మీకు చెప్పింది నేను ఓన్లీ హిస్టారికల్ జాగ్రఫికల్ అనేది ఒక యాంగిల్ మాత్రం ఇంకా చాలా యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఏలో ఓకే సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ రాస్తారు నెగిటివ్స్ అన్నప్పుడు ఛాలెంజెస్ రాస్తారు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అంటే ఈ ఛాలెంజెస్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకుంది దాన్నే మనం ఏమంటామంటే స్టెప్స్ టేకెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆర్ మెచర్స్ టేకెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆర్ యూ కెన్ సే స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై గవర్నమెంట్ అలా అయినా రాయచ్చు లోకల్ లెవెల్లో నేషనల్ లెవెల్లో ఏం రాస్తారు హౌ విల్ ఇట్ బూస్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ హౌ విల్ ఇట్ బూస్ ద యూనో హౌ హౌ విల్ ఇట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద ఇండియా టు బికమ్ ఏ న్యూక్లియర్ పవర్ ఓకే కాంప్రెన్సివ్ టెస్ట్ బ్యాండ్ టీటీ ఉంది ఇంకా యూనో న్యూక్లియర్ ఎన్పీటీ ఉంది ఈ వీటన్నిట్లో ఎలా ఇండియా కెన్ బికమ్ యూనో ఎఫెక్ట్ సూపర్ పవర్ బై యూజింగ్ న్యూక్లియర్ హౌ కెన్ వి ఓవర్కమ్ ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఇష్యూ ఓకే ఇవన్నీ మనం నేషనల్ లెవెల్లో రాస్తాం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఏం రాస్తాము యూనో కంట్రీస్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు రెడ్యూస్ ద న్యూక్లియర్ పవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ పవర్ how can we maintain the uh, you know uh, the nuclear power stature and how can we maintain the balance with the other countries okay still by implementing the nuclear energy or by u- using the nuclear energy adi manam ikkada rastam international level lo ikkada kuda manam same positives challenges you know measures taken to overcome the challenges right national level lo kuda positives negatives and steps to uh, overcome these challenges అలా రావచ్చు అనమాట ఎకనామీలో కూడా మనం బట్ ఈ ఛాలెంజెస్ అని రాసేటప్పుడు మనం వీ షుడ్ నాట్ రైట్ పాయింట్స్ అనమాట వీ షుడ్ రైట్ పారాగ్రాఫ్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హెడ్డింగ్ పెట్టాను సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఛాలెంజెస్ రాస్తాను ఛాలెంజెస్ రాస్తాను న్యూక్లియర్ పవర్ గురించి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ దో ఈస్ యూనో ఈస్ కన్స్టర్ యాజ్ రినబుల్ ఓకే డిబేట్ గోయింగ్ ఆన్ బిట్వీన్ రినబుల్ అండ్ నాన్ రినబుల్ బట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈస్ అ వెరీ క్లీన్ ఫ్యూయల్ okay though it is a clean film it has got some uh, health hazards okay like modifications in the dna idi oka para anamata modifications in the dna of an individual example in the uh, district of tummalapalle andhra pradesh i mean in the place called as tummalapalle in kadapa district we have the impact of the nuclear uh, you know uh, nuclear elements like uranium on the people's health ఓకే సో ఇది ఒక ఛాలెంజ్ అనమాట టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఛాలెంజ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిమార్కెటెడ్ దట్ రీజియన్ హ్యాస్ యూ కెన్ సే రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అలౌయింగ్ ద పీపుల్ టు గో ఇన్ టు దట్ రీజియన్ సో ఈ ఛాలెంజెస్ అనేది కూడా మనం పారాగ్రాఫ్ ఫామ్ లో రాస్తున్నాం బాడీలోనే ఓకే Uh, next talk from vasu sir should we go through the upsc sc papers on 13 to 22 and prepare some content on such topics asked by upsc in civils yeah it, it is a very good uh, uh, point you can go through upsc papers 13 to 22 and you can prepare the introduction to all these uh, important topics alage group 1 kuda papers chudandi 17 lo jarigindi malli 20 వన్ లో జరిగింది సో ఇలా ట్వంటీ లో జరిగింది ఈ ఏవైతే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ జరిగా వాటిలో కూడా మనం ఎస్ఏస్ తీసుకొని చాలా బేసిక్ ఉంటాయి గ్రూప్ వన్ లో ఎస్ఏస్ ఈజీగా మీరు రాయచ్చు కంటెంట్ రెడీ చేసుకుని వెళ్ళండి ఈజీగా రాయచ్చు 
ఓకే ఎనీ అదర్ డౌట్స్ పొలిటికల్ గా ఓకే కెన్ వి డిస్కస్ ద కంక్లూజన్ పార్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎదర్ జన డౌట్ ఇయర్ సార్ యాజ్ దెర్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ డేస్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ రైటింగ్ నోట్స్ ఈస్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఎక్కువ ట్రెండీ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా వాటి పైన తయారు చేసుకుని వెళ్ళండి ఇంట్రొడక్షన్ అంటే టైం తక్కువ ఉండడం వల్ల యూ కాన్ ప్రిపేర్ ఐ నో బట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ పైన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ పైన ఇంట్రొడక్షన్ పక్క మీకు హెల్ప్ అవుతుంది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఆ ఎగ్జామ్ లో మనకు సమయానికి పదాలు గుర్తురావు అన్న ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా అదే సిచ్యువేషన్ అవుతుంది సో యూ బెటర్ ప్రిపేర్ యూనో ఇంట్రొడక్షన్ బిఫోర్ ఓన్ ఓకే ఏ డౌట్స్ సార్ ప్లీజ్ టెల్ అస్ యువర్ స్కోర్ కార్ వీ హ్యావ్ నో ఐడియా అబౌట్ ఈవెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ అవర్ కట్ ఆఫ్ బికాస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ రిలీజ్డ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద స్కోర్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ డ్యూ టు సమ్ కోర్ట్ కేసెస్ బట్ వాట్ వీ కెన్ సైజ్ బాగానే వచ్చింటాయి మార్క్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కి యూనో ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా ఉంటుంది కట్ ఆఫ్ నాకు తెలిసి ఆ ముందు ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో కట్ ఆఫ్ అర్థం అవుతుంది అదే లెవెల్లో ఉంటుంది కానీ మీరు గట్టిగా ప్రిపేర్ అవుతే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు క్లియర్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ మీరు మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఎగ్జామ్ రావడానికి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను మొన్న క్లియర్ చేశాను కదా ఎగ్జామ్ ఈసారి జస్ట్ యూనో ఫర్ ద నా స్టూడెంట్స్ కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటే ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ అని చెప్పి మళ్ళీ రాశాను అనమాట ఐ హ్యాడ్ జీరో ప్రిపరేషన్ ట్రైనింగ్ లో టూ అవర్స్ ట్రైనింగ్ కి వెళ్ళిపోతుంది మిగతా టైం మనకు ఆడుకోవడానికి ఈ యాక్టివిటీస్ సరిపోతుంది కాబట్టి జీరో టైం ఉంటుంది ప్రిపేర్ కావడానికి విత్ జీరో ప్రిపరేషన్ ఐ వాజ్ ఎబుల్ టు క్లియర్ ద ఫిలిమ్స్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మెయిన్స్ ఉంది మళ్ళీ అప్పుడు కూడా ఐ హ్యావ్ నో ప్రిపరేషన్ బట్ జస్ట్ ఫర్ నేమ్స్ ఏ కటెంప్ చేస్తాను ఐ విల్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఐమ్ హ్యాపీ విత్ దిస్ సో ఒకసారి మీకు జాబ్ వస్తే సెకండ్ టైం ఏంటి అంటే ఇట్ ఇట్ విల్ బి యూ విల్ బి కాన్ఫిడెంట్ అనమాట ఆర్ యూ విల్ బి లైక్ నేను చేసింది కరెక్ట్ ఈ మెథడ్ ఫా ఫాలో అయితే నాకు మార్క్స్ వచ్చాయి సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ అన్నది మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మీరు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ చాలా మంది యూపీఎస్సీ అటెంప్స్ ఉంటాయి కదా ఇంకా యూపీఎస్సీ అటెంప్స్ కూడా అంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ కూడా రాయచ్చు ఓకే యూ నీ నాట్ టు హ్యావ్ ఎనీ బడీస్ గైడెన్స్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ నో ఎగ్జామ్ ఈజీలీ యూ కెన్ క్లియర్ ఇట్ ఆల్సో మార్క్స్ ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తారు మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంది సార్ నో ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా మార్క్స్ పబ్లిష్ చేయకపోవచ్చు అని అంటున్నారు చాలా మంది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మెయింటైన్ యాజ్ ఎనో కైండ్ ఆఫ్ సీక్రెట్ డాక్యుమెంట్ తెలియదు ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తారు అన్నది బట్ ఇఫ్ ద పబ్లిష్ ఆర్ డెఫినెట్లీ దే విల్ ఇట్ టు యూ ఓకే సో ప్రాబబ్లీ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ విజయవాడ హైదరాబాద్ విజయవాడ సార్ విజయవాడ ఓకే విజయవాడ ఓకే ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ట్రై టు కమ్ టు విజయవాడ ఆన్ సండే విల్ గివ్ యూ ఐల్ టేక్ ఎ సెషన్ ఆఫ్ టూ అవర్స్ అండ్ ఐల్ టెల్ ఐల్ క్లారిఫై మెనీ డౌట్స్ సో పోస్ట్పోన్మెంట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ ఐల్ క్లారిఫై డౌట్స్ ఆన్ సండే దిస్ సండే okay if you guys want to interact you can come over uh, to the institute on sunday but not more than 2 hours endukante meeku valuable time ee time annadi nenu cheppadam kuda sutti cheppanu koncham important points e cheptanu meeku so okay sir academy lo kallu vachcha sir ha kallu vachu i'll come to the institute okay uh, regarding the conclusion we'll discuss tomorrow or in the next class next session in the essay okay 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 sir